तो आप लोगों ने इस तरह से देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला उसके अंदर हमने देखा कि सेल ग्रॉस प्रॉफिट और किस तरह से सेल को वो टारगेट करता है इसी तरह से हमने देखा कि 25% ऑन सेल और कॉस्ट का जो मेन उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है वो हम लोग देखा अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टारगेट पे लेते हैं कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं ध्यान से बढ़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग किस तरह की इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोगों ने इलेवंथ क्लास में पढ़ा है और जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है दरअसल वही हमारी प्रॉब्लम भी बन रही है ट्वेल्थ क्लास के अंदर रीजन यह है कि ट्वेल्थ का स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैंने इलेवंथ क्लास के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा है और उसके अंदर दो फिगर मैंने पढ़ी है कि यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड डाउन और स्टूडेंट ये कहता है कि सर इसके अंदर जो बैलेंसिंग फिगर से बचता है वो यहां पर नेट प्रॉफिट आता है और यहां पर हमारे पास सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो हम लोग शो करते हैं ये हम लोग इलेवेंथ क्लास में पढ़ाए और यहां पर हमारे पास सारी इनडायरेक्ट इनकम आते हैं इनडायरेक्ट इनकम तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कंप्लीट नॉलेज है और यही रेशो एनालिसिस के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है क्योंकि यहां पर एग्जामिनर जब पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहां स्टूडेंट के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज बनती है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है क्या है क्योंकि उसने या तो नाम सुना है ग्रॉस प्रॉफिट का या फिर उसने नाम सुना है नेट प्रॉफिट का वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्ड जानता ही नहीं बड़े ध्यान समझिएगा बहुत माइनर सा पॉइंट है और आपको बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा दरअसल हमसे जो चीज इलेवंथ क्लास में छिपाई गई या यू समझिए इलेवंथ क्लास में उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया गया वो क्या थी वो पॉइंट ये था कि यहां पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें सिखाया गया दरअसल इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं मैं उन्हें लिखता हूं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो पहला एक्सपेंस बताया गया वो ये बताया था कि बिजनेस एक्सपेंस जो खर्चे हमारे बिजनेस के हैं वो अलग होते हैं डायरेक्ट और कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन बिजनेस एक्सपेंस ऐसे खर्चे जो हमारे बिजनेस के नहीं होते दिस इज कॉल्ड नॉन बिजनेस एक्सपेंस ये बात इलेवेंथ क्लास में हमें क्लियर ही नहीं की गई हालांकि ट्वेल्थ में बच्चों को थोड़ा शॉकिंग लगता है कि ये मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि बिजनेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड तो उसने पढ़ा है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में ये पढ़ाया गया कि जो खर्चे ट्रेडिंग में डायरेक्ट नहीं होते वो सारे इनडायरेक्ट होते हैं वो बात क्लियर है लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी दो तरह के जो हम पीएल में दिखाते हैं एक बिजनेस एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है एक नॉन बिजनेस एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है अब पहले ध्यान समझिए बिजनेस एक्सपेंस को ही हमारे यहां ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन बिजनेस एक्सपेंस को हमारे यहां नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये बात समझिए और ये जो इनडायरेक्ट इनकम है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बिजनेस इनकम ये कुछ वर्ड आप अपनी डिक्शनरी में डालिए तो थोड़ा सा पढ़ना आपके लिए इजी हो जाएगा नॉन बिजनेस इनकम नॉन बिजनेस इनकम को ही हमारे यहां नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप लोगों ने इलेवेंथ क्लास में नहीं सुने होंगे इसलिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ती भी है तो पहले अगर आप रेशो एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की पहले नॉलेज रखिए तो पीएनएल के बारे में बेटे आपने क्या सीखा कि इधर आता है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इधर क्या आती है इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट इनकम के दो नाम समझिए ये एक इसको नॉन बिजनेस इनकम भी कहते हैं या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हालांकि स्टूडेंट एक बात कहता है कि सर मुझे ये बताओ नॉन बिजनेस इनकम अगर ये है तो बिजनेस इनकम क्या होती है इनकी ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है वाई वाई में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो आप सीधा बोलिए कि सेल जो है वो हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम होती है सेल हमारे बिजनेस की डायरेक्ट इनकम होती है सेल के अलावा सारी इनकम जो वो हमारी क्या मानी जाती है नॉन बिजनेस इनकम ऐसी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हालांकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में दो तरह के खर्चे बांटे गए हैं एक बिजनेस एक्सपेंस दो हजार रिलेटेड ओवर बिजनेस एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस नॉन बिजनेस एक्सपेंस जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कहते हैं और इसके बाद यहां पर इस अकाउंट को क्लोज करने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट देखिए यह है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब समझना यह है कि इसको पढ़ने में प्रॉब्लम क्या है इस अकाउंट के अंदर ऐसा क्या है जिसके बारे में हमें नहीं पता देखिए स्टूडेंट ये कहता है कि सर मुझे ये कैसे पता चलेगा ये कौन से बिजनेस के एक्सपेंस है और कौन से नॉन बिजनेस एक्सपेंस है जो मेरे बिजनेस के नहीं है कौन सी ऐसी इनकम है जो मेरे बिजनेस की नहीं मानी जाती मुझे एक बार ही थोड़ा सा क्लियर कर दो 
देखिए बड़ा आसान है आप बस ये समझ लीजिए कि नॉन बिजनेस एक्सपेंस ट्वेल्थ क्लास के लेवल पे पढ़ा रहा हूं ऐसा मत समझिए कि कोई क्योंकि कई टीचर्स भी मेरी वीडियो देखते हैं तो उस बात को देख के जरूर कहते हैं कि सर आपने बच्चों को सिर्फ इतने ही और भी बहुत सारे नॉन बिजनेस एक्सपेंस हो सकते हैं मैं सिर्फ ट्वेल्थ लेवल की बात कर रहा हूं ग्रेजुएशन लेवल पर फिर आईपीसीसी लेवल पर इनका एरिया बढ़ जाता है ट्वेल्थ लेवल पर मैं सिर्फ बच्चों को यह पढ़ाता हूं कि चार एक्सपेंस ही नॉन बिजनेस एक्सपेंस होते हैं आप चार एक्सपेंसिस के नाम रट लो इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे सारे बिजनेस एक्सपेंस माने जाएंगे सिर्फ चार नाम रट लो आप जरा देखिए वो चार नाम कौन कौन से हैं पहला लिखिए आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ओब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है या आपने कोई फिक्स एसेट्स बेची है उसके ऊपर अगर आपको लॉस हुआ है तो यह हमारे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है दूसरा देखिए आप दूसरा कौन सा है सेकेंड वन इज कह रहे सर सेकेंड लिखिए गुडविल रिटर्न ऑफ ये नाम काफी फेमस है इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं गुडविल रिटर्न ऑफ लेकिन इससे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते कोमा इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो राइट ऑफ होती हैं अगर रिटर्न ऑफ का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनकी वैल्यू पहले से कम हो गई है अगर एक लाख की गुडविल थी वो अस्सी हजार रुपए की हो गई तो बीस हजार रुपए की गुडविल हमारी कम हो गई ट्वेंटी थाउजेंड को रिटर्न ऑफ बोलते हैं लेकिन सिर्फ गुडविल रिटर्न ऑफ होने से काम नहीं चलेगा गुडविल के अलावा अगर आप कहते हैं कि मेरे पास कोई और भी इंटेंजिबल एसेट्स है कोई पेटेंट है ट्रेडमार्क है कॉपी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है अगर इनकी भी वैल्यू कम हो रही है तो वो भी हमारे बिजनेस का नॉन बिजनेस एक्सपेंस माना जाता है और आखिरी वर्ड में यहां लिख रहा हूं फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ अगर कोई फिक्टिशियस एसेट्स हमारे पास है जैसे आप लोग नाम जानते हैं अंडर एटर कमीशन शेयर इश्यू एक्सपेंसेस नहीं तो मैं भी बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा उसमें फिक्टिशियस सेट्स के बारे में आपको जरूर बताऊंगा फिक्टिशियस सेट्स भी अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है उसे भी रिटर्न ऑफ बोलते हैं तो दूसरा तीन चीजें रिटर्न ऑफ के नाम से याद कर लीजिए आप गुडविल रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ ये भी क्या माना जाता है बेटा नॉन बिजनेस एक्सपेंस थर्ड देखते हैं थर्ड हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कह लो इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स कह लो इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड कह लो जो आपका मन करे अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो वो भी नॉन बिजनेस एक्सपेंस से माना जाता है और आखिरी वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं वो देखिए क्या है फोर्थ प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन रिडेमशन ऑफ प्रिफ्रेंशियर ऑब्लिक डिवेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्शन ऑफ प्रिफरेंशियल ऑब्लिक डिवेंचर सिर्फ चार एक्सपेंसेस ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के वाइबा होते हैं वाइबा में सबसे ज्यादा बुक थ्री का ही टारगेट किया जाता है क्योंकि इसी में काफी नॉलेजेबल पॉइंट छिपे हुए हैं ये अलग बात है कि बुक थ्री को स्कूल में बहुत हल्के में पढ़ा दिया जाता है वो सभी कहते हैं ट्वेंटी मार्क्स की बुक है तो ज्यादा पढ़ने लायक नहीं है पर यकीन करो उसके कुछ टॉपिक कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चे मिशन हंड्रेड में हैं उन पर भारी पढ़ सकते हैं क्योंकि उन्हें वन वन मार्क की पढ़ी होती है और एक एक नंबर को संभालना मुश्किल हो जाता है इसीलिए कुछ बातें आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है समझना भी जरूरी है फिलहाल मैं अपने इस पॉइंट को पहले कवर करता हूँ चार चार ही हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं अब इसमें इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस बोलूं जैसे मैंने बोला बेड डेप्ट क्या बेड डेप्ट आपके इस लिस्ट में है नहीं तो बेड डेप्ट हमारा बिजनेस है मैं बोलूं एडवर्टाइजमेंट रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डिस्काउंट अलाउड कोई भी नाम अगर मैं इन चार के अलावा बोलता हूं वो किसमें आएगा बेटा बिजनेस एक्सपेंस के अंदर वो नाम काउंट होगा डन तो कुल मिला के बात यह हुई कि मुझे यह पता चला कि हाँ ये एक तरीका है डन अब हम इसको रब कर रहे हैं ध्यान समझिएगा इसको अब मैं रब कर रहा हूं ताकि मुझे समझ में आ गया कि चार के अलावा बाकी सारे बिजनेस एक्सपेंस होते हैं अब हम यहां पे बात करते हैं हटा दिया इसको हमने हटाने के बाद अब एक बार जरा यहां भी टारगेट करते हैं यहां पर भी टारगेट करते हैं कि नॉन बिजनेस इनकम के कुछ एग्जांपल वैसे मैं साफ बोल चुका हूं कि सेल के अलावा जो भी इनकम होती है वो नॉन बिजनेस इनकम ही होती है फिर भी कुछ नाम यहां लिखते हैं जैसे फर्स्ट जैसे आप कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट जैसे ये नाम आपके पास आ रहा है नेक्स्ट जैसे हमने लिखा कि डिविडेंड रिसीव नेक्स्ट जैसे हमने लिखा कि रेंट रिसीव जैसे हमने लिखा कमीशन रिसीव एक्सेट्रा मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि जो चीज आप पी एंडल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर रहे हैं वो हमारी नॉन बिजनेस इनकम ही काउंट की जाती है मोस्टली अब समझने वाली बात क्या है कि अब हमें यह पता है कि एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये कहां से आता है ट्रेडिंग काउंट से हम जानते हैं फिर नॉन बिजनेस इनकम ये नॉन बिजनेस
अब ये एक पी एंडल है और इसको अगर हम क्लोज कर दें तो हमारे पास निकल आता है नेट प्रॉफिट आप थोड़ी देख लीजिए समझिए कि पहले हमने पी एंडल की नॉलेज ली ग्रॉस प्रॉफिट मान लीजिए मेरे पास 500 है नॉन बिजनेस इनकम मान लीजिए मेरे पास 100 है तो इधर का टोटल मेरे पास आता है 600 सिमिलरली इधर का टोटल हमारे पास आता है सिक्स आना चाहिए पर हमारे पास बिजनेस के जो एक्सपेंस है वो हमने किए हैं टू और हमने यहां पर जो नॉन बिजनेस एक्सपेंस किए हैं वो के हैं 150 तो हमारे पास नेट प्रॉफिट देखो कितना बनता है 350 250 का हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आया था ये मान के चलो कि एक पी एंडल अकाउंट है अब सवाल ये उठता है इससे इंफॉर्मेशन क्या निकलती है देखिए बड़े ध्यान से दो वर्ड है एक ग्रॉस प्रॉफिट वो आप समझते हैं नेट प्रॉफिट आप समझते हैं एग्जामिनर आपसे जब ये पूछता है व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो मैं उसे कहता हूं देख ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस और एग्जामिनर सिर्फ तेरे से कह रहा है कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है तो आप ये बताओ इसके अंदर इस पीएडल के अंदर बिजनेस से रिलेटेड क्या है ये नॉन बिजनेस एक्सपेंस है ये नॉन बिजनेस इनकम है अगर आप इन्हें हटा दो इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो तो जो प्रॉफिट निकलेगा वह ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा मतलब मैं समझाता हूं देखिए इधर ध्यान से आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए एक रास्ता ये था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट था आपने कहा यस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दीजिए बिजनेस के एक्सपेंस बताओ बिजनेस के एक्सपेंस मेरे एग्जांपल में दो सौ रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है पांच सौ तो पांच सौ रुपए में से आप दो सौ रुपए माइनस कर दो तो तीन सौ रुपए आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कि बिजनेस का प्रॉफिट लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग कौन पढ़ाते समय भी कहा था कि हर चीज के दो फॉर्मूले होते हैं यानी कि एक फॉर्मूला तो ये आपके सामने लिखा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस बिजनेस एक्सपेंस अब स्टूडेंट पूछेगा कि बिजनेस एक्सपेंस कौन से होते हैं तो उसे समझाओ कि बिजनेस एक्सपेंस सिर्फ चार को छोड़ के बाकी सारे बिजनेस एक्सपेंस माने जाते हैं वो चार को नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको रटने पड़े एक दूसरा रास्ता समझते हैं क्या दूसरा रास्ता यह कहता है कि आप इनडायरेक्ट मेथड यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए यह भी काम कर सकते थे नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखिए मेरे एग्जांपल में नेट प्रॉफिट कितना है 250 आपने यहां लिखा 250 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के हैं 150 मैंने यहां लिखा 150 नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी की है आपके पास 100 मैंने यहां पे कहा 100 इसमें से माइनस कर दिया अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 300 ही आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के दोनों फॉर्मले याद करना क्यों जरूरी है साफ सी वजह दोनों फॉर्मले याद करना इसलिए जरूरी है कि एग्जामिनर हो सकता है डाटा आपको ये वाला दे दे और हो सकता है डाटा आपको ये वाला दे दे क्योंकि एग्जामिनर आपको पी एंडल अकाउंट बना के नहीं देगा जिस समय वो आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो पूछेगा वो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही डाटा देगा एनी फिलहाल क्या समझ में आया हमें यह समझ में आया कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है हमें मालूम है नेट प्रॉफिट क्या होता है हमें मालूम है एक नया वर्ड हमारी डिक्शनरी में आज जरूर आ गया है और उसका नाम हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरा एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूला लिखते हैं ध्यान से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग बिजनेस एक्सपेंस भी कहते हैं हालांकि इसको ध्यान से पढ़ें कि ग्रॉस प्रॉफिट का अपना एक फॉर्मूला होता है क्या कि सेल में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसमें से माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप कर दो तो आपके पास एक और फॉर्मूला तैयार होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक इनडायरेक्ट मेथड दूसरा फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा और वह फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की थोड़ी सी नॉलेज रखिए बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है अगर एग्जामिनर वाइवा में पूछ ले तो बहुत अच्छी बात वरना मेन बोर्ड में तो वो इसके पीछे पड़ता ही है ऑपरेटिंग हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता एक बार इसे ध्यान रखिए दूसरी एक और चीज एक नया वर्ड आज आपने डिक्शनरी में और डालिए दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मुला लिखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस देखिए एक क्वेश्चन बार बार रेज हो रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं ये बच्चों को नहीं बता था सिर्फ चार रख लीजिए चार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होते हैं सारे हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस में काउंट होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मीनिंग आपको क्लियर है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मीनिंग आपको क्लियर है लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि रेशो एनालिसिस चैप्टर के लिए हमने रेशो स्टार्ट नहीं किया लेकिन रेशो पढ़ने से पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को समझ रहे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है फिर हमने सीखा कि पी एं
जब तक एक बैलेंस शीट की अंडरस्टैंडिंग आप नहीं लोगे तब तक रेशियो चैप्टर स्टार्ट करना ही पागल बनती है ये यू समझो कि जो उसके सबसे इंपॉर्टेंट रेशो है सोलवेंसी रेशो उसे सॉल्व करने में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है बैलेंस शीट की नॉलेज होनी चाहिए मैं फिर यहां पर एक बात बोल रहा हूं बैलेंस शीट बनाना रेशो चैप्टर के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बैलेंस शीट पढ़ना बैलेंस शीट को समझना एक बैलेंस शीट से कैसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन निकल सकती है इस बात को जजमेंट में लेना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को बैलेंस शीट पढ़ना नहीं आता तो आप रेशो एनालिसिस चैप्टर के अंदर थोड़े से कहीं कहीं फॉर्मले ऐसे कहीं जगह एग्जाम में ऐसी मिसिंग फिगर डाल देगा कि उनको फाइंड आउट करना आपके लिए इंपॉसिबल हो जाएगा एनी anyway, फिर भी तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक बार तसली से बैलेंस शीट पर पहले बात करूंगा और उसके बाद में आपको एक एक करके सभी रेशो के निबेकल सोल्व कराऊंगा टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स